الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الفائزين بدل الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمه ربك بمجنون صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سروادرني رايا ആഗോള തലത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമെത്തിക്കുന്ന സുൽത്താൻ ഉലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഹഫിള്ള വേദിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മറ്റ് സാധാത്തുക്കൾ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അജയ്യരായ സാധാത്തുക്കളുടെ ഉലമാക്കൽ നേതാക്കൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അലഹമില്ല നേരത്തെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ നോളജ് സിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടറും ബ്രെയിനുമായ ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും ചിന്തകനുമായ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം മസ്ഹരി ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ആമുഖ അമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് മർക്കസിൻ്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും പ്രവർത്തന മേഖലകളും അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഗവൺമെൻ്റ് അല്ലാതെ ഉലമോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിയാൻ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തോരം മുസ്താദിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം സാധിക്കുകയുമില്ല എന്ന വസ്തുത തീർച്ചയാണ് കേവലം പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വിളംബരങ്ങളുമല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് രാജ്യത്തിന് അനിവാര്യമായ എന്തെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ അതെല്ലാം കണ്ടെത്തി അതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്ന അത് വിനിയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കബ്ബേനെ കബൂൽ ചെയ്യണയാ നീ സ്വീകരിക്കണയാ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നില് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഭൂജാതരായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂജാതരായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ഇനിയും എന്തിന് ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കബർ നിങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കി ഉത്സവമാക്കി ഊർവസാക്കി മാറ്റരുത് എന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ആമുഖമായി ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞാലാണല്ലോ മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഒരധ്യാപകൻ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ വികൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു പോയെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുട്ടി സ്കൂളുമായി ബന്ധം ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു പേടിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ചീത്ത വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്താ വിഡ്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശരീരത്തെ താൻ ചീത്ത വിളിക്കുമോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിനെ ഞങ്ങൾ നെഫ്സിനെ ചീത്ത വിളിക്കുക അത് പ്രായോഗികമാണോ അത് സാങ്ക അത് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നതാണോ ഖുർആാൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് 
നിങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കും നിങ്ങൾ ചീത്ത കേൾക്കാൻ കാരണക്കാർ നിങ്ങളായി തീരും ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റാരും ചീത്ത വിളിക്കരുത് എന്ന് അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിക്തഫലം അടക്കം വളരെ കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സുലതാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന പോലെ തന്നെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ പ്രമുഖരായ മഹാനായ ഖൗമി അല്ലാമ ബൈലാവി വലിയ അല്ലാഹു തആല തങ്ങൾ മസാബിഹു സുന്നയുടെ ശരഹായ തഹ്ഫത്തുൽ അബ്റാറിൽ പറയുന്നത് ലാ തജ്അലു ഖബ്രി ഈദാ ഈദന ഐ തഊദുന ഇലൈഹി ഇദാ അറതും മതാ തസിലു മഹാനായ ഖാലി അല്ലാമ ബൈലാവി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് തഹ്ഫത്തുൽ അബ്റാർ സറാബിഹു മദ സറഹു മസാബിഹു സുന്ന ഒന്നാം പേജ് വാല്യം 307 പേജ് ലാ തജ്അലു ഖബ്രി ഐ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം മടങ്ങി വരിക എന്നതാണ് പെരുന്നാളിൻ അങ്ങനെ പദം പറയാൻ കാരണം എല്ലാ വർഷവും കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടു വട്ടം മടങ്ങി വരുന്നു എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്സവം എന്നല്ല ആഘോഷം എന്നല്ല മറിച്ച് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും കരുണയാണല്ലോ എന്താ വിഷയത്തിനും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ തന്നെ കാണണം നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം മസ്ഹരി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പി ഉസ്താദിനെ എല്ലാ ചെറിയ ആവശ്യത്തിനും വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്നത് അത് പ്രയാസമാണ് എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ആയത്തിന്റെ ഹരീഫിന്റെ അർത്ഥം മഹാനായ കാളിയല്ല മാബൈലാഹു തലതങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു പോയാൽ എല്ലാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എന്താ വിഷയത്തിനും മഷഫുൽ ഹൽക്ക് അടുക്കൽ വന്നെങ്കിലേ ൂ <laughs> നിങ്ങൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും നിരന്തരം ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നല്ല അതിന് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് പ്രത്യക്ഷാർത്ഥത്തിൽ അധ്യാപകൻ കുട്ടിയോട് പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അതല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ നല്ല രൂപത്തിൽ നിൽക്കണം വൃത്തികേടോടുകൂടെ നിൽക്കരുത് എന്ന പോലെ ഇവിടത്തെ ലക്ഷ്യം ങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ വന്നു പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങകല ദൂരതക്കുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആ ധാരണ തിരുത്തലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി കാവ്യല്ലാമോ സ്വന്തം നിഗമനത്തിൽ പറഞ്ഞതാണോ അടുത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ലോകത്തുനിന്ന് എവിടെ ചൊല്ലിയാലും എവിടുന്ന് മൗരുതോകിയാലും മഹാനായ അബുൾ അലി അറുതി അള്ളാഹു തലതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥം മഹാനായി മാം ബുഹാർ അള്ളാഹു തലതങ്ങൾ പറയുന്നത് 
നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഏതാവശ്യത്തിനും മദീനയിൽ വന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഞാൻ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കില്ല എന്നർത്ഥം അതിനില്ല മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത മറ്റൊരു ഹരീത്തിലില്ലേ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ലോകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി മുസ്ലിം എഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലേ ആര് അസ്വലാത്തു അസ്വലാമു അലൈക്കയാ സീദിയ റസൂലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ അള്ളാഹു തല മലായിക്കത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലില്ലാഹി മലായിക്കത്തഞ്ഞുബല്ലിഹൂനനി അസ്വലാമമിന്നുമ്മത്തി എന്റെ സമൂഹത്തിൽ മലായിക്കത്തിന്റെ വിദാരഹോളം ഡ്യൂട്ടികളാണല്ലോ ഒരു ഭാഗം മലായിക്കത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്റെ പേരിൽ ആര് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാലും സലാം ചെല്ലിയാലും അത് എത്തിക്കുക എന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മഹാനൈമാമുനാബിറിയാഹുതലതങ്ങളിലേ വ്യാഖ്യാനമായ ഫൈലുൽ കദീറില് നാലാം ജുസു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാം പേജില് മഹാനൈമാം കാലിയല്ലാഹുതല തങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനത്തില് എന്നിട്ട് പറയുന്നു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മുക്തരായി അള്ളാഹുമായി അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന മഹത്വക്കൾ അവർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയലോടുകൂടെ ഉറയിൽ നൂരിയെടുത്ത വാള് അത് മൂർച്ഛം കൂടുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അവരുടെ ബദനി അങ്ങ് ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് വേർപിരിഞ്ഞാൽ അവ പവർഫുൾ ആവുകയാണ് അവർക്ക് മലവിലേക്ക് എത്തുകയും വലം പിന്നീട് യാതൊരു മറകളുമില്ല എല്ലാം കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മൂലുതോതുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഷ്റഫുൽ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ച വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലുകൾ മൗലുത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ജപ്പാളിലാണ് ഇപ്പോഴാണ് പിന്നീട് ന്യൂസിലാൻഡിലായെന്ന് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വിധി പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ആസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഫിജി രാജ്യത്തെ തവ്യൂണി ഐലൂൺ ഐലൻഡിലാണല്ലോ നമുക്കിവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച രാവ് എട്ടരയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഫിജിയിൽ തവ്യൂണിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്ന തര സമയമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ന്യൂസ് പ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇവിടെ പത്രക്കാർ പത്രം അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ തിങ്കളാഴ്ച കാലത്തെ പത്രം എന്നാൽ ദ യൂണിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ തിങ്കളാഴ്ച ഇറങ്ങി വായിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമായി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടണിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിക്കോയിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഞായറാഴ്ച സുബിയായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടൺ സാൻ ഫ്രാൻസിക്കോയും തവിയൂണിൽ ഈ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ തോഫീക്കോടുകൂടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നല്ല ഇതിനിടയിലുള്ള ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഫാർ വെസ്റ്റ് അൻപത് രാജ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുന്റെ തോഫീക്കോടുകൂടെ വിജയം കണ്ടു 
അവിടങ്ങളിലൊക്കെയും കണ്ട പോലുത് യഥാർത്ഥത എൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഫിജി കണ്ട പോലുത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ഓലടയിൽ സലഫികളായി പോകും നമ്മളിപ്പോൾ യാ നബി സ്വലാം വലൈക്കു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈമിലുണ്ടല്ലോ ആ പറയുന്ന ടൈം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെല്ലാവരും കൈ ഈ രൂപത്തിൽ പിടിച്ചു നിന്നില്ല എങ്കിൽ കൈ തൂക്കിട്ടാൽ അതൊരു അതപകേടായിട്ടാണ് അവർ കാണുക ഞാൻ ആദ്യം അവിടുന്ന് മൂലു തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് അപ്പൻ ഇവിടെ ചോട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയ അതപകേടാണ് കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കണം ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചെന്നപ്പോഴും വാഷിങ്ടണിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഫിജിയിൽ ചെന്നപ്പോഴും ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മൗലൂദ് ഓതാത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സൗദി ആകട്ടെ യു എ ആകട്ടെ ഖത്തറാകട്ടെ ബഹ്റൈൻ ആകട്ടെ കുമ കുവൈത്താകട്ടെ ഒമാനം ജി സി സി എന്നല്ല ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യങ്ങളും ഞാനിത് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ജാമ്യ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് ദ്വാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദ്വാസമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആഷിഖ് റസൂലായ മുസ്തജാബുദ്ധായ ശ്രദ്ധാദ തങ്ങൾ വന്നിരുന്നു മഹാനവറുകളെ സ്വലാത്ത് നഗറിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ വളരെ വിഷമം പ്രയാസം പറഞ്ഞു അവസാനം വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീഡിയോ മഹാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ലോകത്തൊരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രചരണമാണ് മൗലുതില്ല 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 ദിക്കറില്ല സ്വലാത്തില്ല എന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ചെന്ന കാണാത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥലവുമില്ല എനിക്കത് ലോകത്തുമ്പിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ മുമ്പൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് മഹാനായ സുൽത്താഹുലുമ കാന്തോരം മുസ്താദ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്ന ലക്ഷ്യമെന്ത് ഇവിടെ ആരല്ലഹമാണ് മൗലുദിന് ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ സംഘങ്ങൾ വന്ന് ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓൺലൈനിലൂടെയും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയല്ല നേരെ കണ്ണോണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ മഹാനായ സുൽത്താലുമ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എതിർക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അലയൻസ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ കോൺഫറൻസിൽ പോയപ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശങ്ക റബിലവർ പന്ത്രണ്ടരാവാളോ അന്ന് മൗലു തോതാൻ കഴിയില്ലേ എന്നായിരുന്നു മാഷ അള്ള ന്യൂയോർക്കിൻ്റെയും വാഷിങ്ടണിൻ്റെയും മധ്യത്തിലായി അൽ മക്കാസിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് യഹിയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന മൗലിൻ്റെ സാഹസത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്ക ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാരാവിൻ്റെ മൗലി തോ ഒഴിവായിട്ടില്ല പഠിച്ചത് ഈ വർഷം അതിന് കഴിയില്ലേ എന്നായിരുന്നു ലോകത്തെവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും മൗലി നടക്കാത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥലവും ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ കുറേ ആശങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രാട്ടം മഹാനായ സുൽത്താലും കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ എത്രയോ മൂല്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ദുൽഹജ് ഏഴിന് ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ ദുൽഹജ് ഏഴിന് മൂന്ന് മൗലി മജിലിസിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ വിനീതനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ അവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന മൗലുതുകൾ അവർ കഹ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഷാ അതുപോലെ തന്നെ അവർ നല്ല ഊത് പുകയ്പ്പിക്കുന്നത് അവർ അഷക്ക ചെല്ലുന്നത് അവർ മൗലി തോതുന്നത് മഹാന് ഹവറമൂത്ത് ചെന്നപ്പോൾ മൗലി തോന്നുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഷറഫലന മൗലിത് മുഴുവൻ ഹിക്കായത്തുകളും ബേത്തുകളും അവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹിഫ്മു ഞാൻ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ട രംഗാണ് നമ്മുടെ ജീ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ മൗലി തോതുമ്പോഴൊക്കെയും ഷറഫലന തീർത്തോതിരുന്നത് മഹനായ താജുലുലമയെ ഞാൻ കണ്ടു മരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാളു റബ്ബി അവിടെ തരാതെ ഉയർത്തണയാവുക ആ മരണം വരെയും മഹാനവൾ ഷറഫലന മൗലി തോതുന്നുവെങ്കിൽ തീർത്തും ഓതുക എത്ര വിഷമം പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മാത്രല്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ഹർഫ് ഒരു ഇറാബ് തെറ്റിയെങ്കിൽ ഉടൻ അത് തിരുത്തി ഇതായിരുന്നു ലോകം മുഴുവനും നടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 
ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് മൂലത് പതിവാക്കണം മഹാനൈമാം സഹാബിർ അലി അള്ളാഹു തല തങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരാണല്ലോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വ്യാഖ്യാനമാണല്ലോ മനപ്പാടാക്കിയതിനാണ് മഹാനൈമാം ബാജൂർ അലി അള്ളാഹു തലങ്ങളെ ഹാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് മുഹദ്ദിത്ത് ഇങ്ങൾ ഇസ്ലാഹിലെ ഹാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം ഹദീസ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മതനും സനതും ഒന്നിച്ച് മനഃപ്പാടമാക്കിയവർക്കാണ് അവരെ ശിഷ്യനായ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മൗലിതോതിയാ പോരാ പന്ത്രണ്ടിന് മൗലിതോതിയാ പോരാ മുപ്പത് ദിവസവും പകലും രാവും മൗലിതോതണം എന്ന് മഹാനായ ഇമാം സഹാബിർ അലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാഷ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഇന്ന് സുൽത്താൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അവർക്ക് ഇനി ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വൈശ്വര്യത്തിന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ നാല് ആറിന് ഇവർ പത്തൂത്ത കോൺഫറൻസ് പതിനെട്ടോളം രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ അതിനെത്തുന്നുണ്ട് പതിനേഴിന് ഗവർണർ വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അന്താരാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ യു എന്നിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് അതിലെല്ലാം പുറമെ മഹാനായ അദ്ദായത്തുൽ കബീർ അല്ലാമ മറുപിന് ഹഫീലു ഹഫിലുള്ള തങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുഴുവൻ ചതുവിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് അബുൽ ഹുദ യാക്കൂബ് തങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് യഹിയ ബൗസുൽ ആലം തങ്ങളുടെ പള്ളിയ കാലി വലിയ തുടങ്ങിയ ധാരാളം ആളുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സുരുകി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താഹാദ് നൽകുന്ന ഈ സ്നേഹത്തിന് ഈ ഹുബുർ റസൂല് കോൺഫറൻസ് എല്ലാ വർഷവും കോഴിക്കോട് വെച്ച് വളരെ വിപുലമായി നടത്തുന്നത് ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈശ്വര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉസ്താദിന് എത്ര കാലം ശുക്ര ചെയ്താലും ഉസ്താദിന് നന്ദി പറഞ്ഞാലേക്ക് വാക്കുകളില്ല എൻ്റേതേത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഉസ്താദ് ഒരു സ്വന്തം മുപ്പയെ പോലെ ഒരു സ്വന്തം മകരെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉസ്താദ് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഞാൻ വിനീതനെന്ന് മാത്രല്ല ലോകത്ത് ആരല്ല ഉസ്താദിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉസ്താദ് പൂന്നൂര് ടൗണില് പഠിക്കുന്ന സമ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ബസ്സിന് കാശില്ലാതെ മരച്ചുവട്ടിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇറങ്ങി എന്താണ് കാശില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ കൊടുക്കയിൽ കാശ് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ വല്ല കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും ഉസ്താദ് ആരാണോ വരുന്നത് അവർക്കെടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണല്ലോ സ്വഭാവം പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ കാശോ മറ്റോ ഇല്ലാത്ത ടൈം ഉസ്താദ് വീട് ഓരോ കടകളും കയറി ഇറങ്ങി ആ കാശ് സ്വരൂപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊടുത്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉസ്താദിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഉസ്താദ് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണങ്ങളാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇത്ര ഉത്തരമാത്രം നേരത്തെ കറങ്ങി കേട്ട ഈ വളർച്ചകളും ഉയർച്ചകളും ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മഹാനായ താജുദ്ദീൻ അബുൽ ഫലു ഇബ്നത്തായിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബഹാനം ചെയ്യണപ്പെടുന്ന കിതാബല്ലേ കാതൽ എന്ന് മഹാനായ ഖാത്തിമത്തുൽ മുഹത്തയ്ക്ക് നല്ലാമ ബിൻ ഹജറുൽ ഹൈതബിർ റളിയല്ലാഹു ഫതാവ ഹദീത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് അക്കാലത്തെ ഉലമാക്കൾ ഐക്യ കണ്ടേനെ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഹിക്കമിൽ പറഞ്ഞ വാക്കല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ദായിസ് അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്താല് ഭാഷാ ബൗണ്ടറികൾ കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് ആ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തവൻ അംഗ്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും 
എന്ന അന്യഭാഷക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുതര തോഫീക്ക് നൽകുമെന്നത് അതിനേറ്റവും നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഉസ്താദിന് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറില്ല നെറ്റില്ല കാറില്ല സംഘടന സംവിധാനങ്ങളില്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ എസ് വി എസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മഹാനായ സുൽത്താൽ ഉസ്താദിനെ മഹാനായ ചാപ്പരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിം നിയമിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് സ്റ്റേറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഏകദേശം അൻപത് കൊല്ലമാവുകയാണ് ഇത്ര പഴക്കമുള്ള ഒരു നേതൃത്വം ഇന്ന് മഹാനായ സുൽത്താലുമൊക്കെ പകരം ആരും ഇല്ല എന്ന കാര്യം തീർച്ചയല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് എസ് വൈ എസിന് കേവലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് യൂണിറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് അന്ന് അയ്യായിരം രൂപ എസ് വൈ എസിന് കടമാണ് ആ ഇരുപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് ആറായിരം യൂണിറ്റ് എസ് വൈ എസിന് ആറായിരം യൂണിറ്റ് കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന് എസ് എസ് എഫിന് സുന്നി ജമിയത്തുൽ മാലിമീന് ഇന്ത്യക്കും സ്ഥാപനങ്ങള് ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്ത മഹാനായ സുൽത്താൽ ഉസ്താദിന് പകരം വെക്കാൻ ഉസ്താദിനെ വിമർശിക്കാൻ ആർക്കെന്ത് അർഹതയാ ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികൾ ഇന്ത്യക്കും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മുട്ടുമിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പടുത്തുയർത്തിയെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം അവർ പള്ളിക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദ് നമുക്ക് ദ്വാഴാണ് പകരം നൽകാനുള്ളത് പൂർണ്ണ ഇസ്സത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഈ സമൂഹത്തിന് ദീർഘകാലം നേതൃത്വം നൽകാൻ തോഫീക്ക് നൽകണയാവാ മഹാനായ കൻസുല്ലമൻ ഇബ്രാസുലമോ അവർ വഫാത്തായ കൻസുലമോ നബ്രാസുലമോ ഫാത്തായ നാൽപ്പതാണ് ഇന്ന് കൻസുലമോ ഫാത്തായ നാൽപ്പതാണ് വരുന്ന ഒരാഴ്ച അവർ തരത്തിനെ ഉയർത്തലയ അള്ളാ കോടമ്പ ഭാവസ്ഥാദ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് നിഷിഫയാക്കടയ അള്ളാ താജുൽ മുഹത്തിക്കീൻ കോട്ടൂർ സ്ഥാദ് വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് സെതിരി ഭാഫക്ക് തങ്ങൾ തങ്ങൾ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അതെല്ലാം മുസ്താദ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ നേതൃത്വം സെതിരി ഭാഫത്ത് ഇതുപോലുള്ള നേതൃത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ നേതൃത്വത്തിന് എന്തെല്ലാം നിനക്ക് കിതുമ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ആ കിതുമകൾ എടുത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് എം എ സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഹല്ലിമി സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നമ്മുടെ പാസ്താനി കുടുംബങ്ങളൊക്കെയും സർ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജാമ്യമർപ്പതു തക്കാഫത്തി സുന്നിയ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരം ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വാലേക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു